Hello dears, welcome back to Zali Learning. It's me, Sri Bhama. Miss in the short form, SB. Makkale, abu ninggal ka. Nammada 7th CBC students na atti boli aite nammada saile thila oru channel start idu chendale. Nammada oru oru videos um karigal okke aite ini makkal da mumbai oru varam bogi aada. Nigger recorda class galum adu bolle content videos um. Ella aite nammali ini inda aada makkal ka mumbai varam bogi aada. Apa makkal indi adam adhi maite channel kaan ge aane gel. Of course indi adam subscribe adam adhi bolle share adam like adam. Nammada ka inda aada nammada video ka like idu vekanam. Apa aada makkal ke inda notification kaunchi idu ka kai. ാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഏതെല്ലാമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ മക്കൾക്ക് ഇനി അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആവാൻ പോവുകയാണ് അത് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ വെച്ച ആസിഡ് ബീസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോർഷൻസ് ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ മക്കളും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിംഗ് സോ മെനി ഐറ്റംസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെ സോ മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ലെമണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈമ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെ ലെമണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ മക്കളെ ലെമണിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു സോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഭയങ്കര പുളി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ ലെമൺ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ സോൾട്ട് എന്താണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് സോൾട്ടി ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഷുഗർ എന്താ സ്വീറ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്റെ മക്കളെ പോലെ സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ദെൻ നമ്മുടെ വിനാ വിനിഗർ ഉണ്ട് വിനാഗിരി ഉണ്ട് നമ്മള് എന്താ പറയുക പിക്കിൾസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിനാഗിരി ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ പുളി ഉണ്ട് അല്ലെ പുളിയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒന്നിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേതിന് മറ്റേതിന്റെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊന്നിന് എന്താ അതിന്റെ റീസൺ വൈ വൈ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ യെസ് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കെമിസ്ട്രി എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ടേസ്റ്റ് സോർ സം ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ സം ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സം ടേസ്റ്റ് സോൾട്ടി ചിലത് സോൾട്ടി ആണ് ചിലത് സ്വീറ്റ് ആണ് ചിലത് സോർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിറ്റർ ഗോഡ് തന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും എന്താ മിസ്സേ കഴിച്ചിട്ട് വയ്യ എന്ന് പറയാം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ചില ആസിഡുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നോക്കാം ആസിഡുകളെ പറ്റിയും ആൽക്കലുകളെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം റെഡി യെസ് അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെമൺ മിസ് തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെമൺ തന്നെ നിങ്ങളോട് കഴിച്ചു എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സോ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ ഭയങ്കര പുളി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആണല്ലേ ഈ കുഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര പുളി ആയിരിക്കും എന്താ അതിന്റെ റീസൺ അതിലൊരു ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആസിഡ് ഏത് ആസിഡ് ആണ് ലെമണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലെമണിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആസിഡിന്റെ നെയ്മ് എന്താണ് മക്കളെ അതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെല്ലാം ആസിഡുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ലെമൺ സിട്രിക് ആസിഡ് മറക്കരുത് സിട്രിക് ആസിഡ് റെഡി ഇനി വിനാഗിരിയുടെ കേസിലോട്ട് വരാണുക വിനിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ആസിഡ് ആണ് ബിഷ് ആസിഡ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ വിനിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റണം അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞു 
ടാറിക്ക ടാറ്റ ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്കിട്ട് പുലിനെ നോക്കിട്ട് ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ ടാമറിന്റെ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ആണ് അതിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെക്ക ഏതൊക്കെയാ മിസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിനീഗർ ടേസ്റ്റ് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പുളിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ദീ സബ്സ്റ്റൻസ് ടേസ്റ്റ് സോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്ൻ ആസിഡ് അതിൽ ആസിഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദീ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് അസിഡിക് യെസ് അതിനെയാണ് അസിഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ഒരു സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആസിഡ് ആണോ അവിടെ സോർ ടേസ്റ്റ് ഷുവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ വേർഡ് ആസിഡ് കം ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആസറി വിഷ് മീൻസ് സോർ The the acid in this substance are natural acid. This is natural natural acid. acid natural beauty ാണ് ചിലർ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കി നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാണ്ട് അല്ലെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ല നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു മേക്കപ്പും ചെയ്യാണ്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ പറയുന്ന പോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡ് എന്താന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായാലേ സോ ടേസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ എല്ലാവരും എന്താണ് ബ്രഷ് ചെയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലേ അപ്പൊ രാവിലെ എണീക്കും ബ്രഷ് ചെയ്യും അതേപോലെ നൈറ്റ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർ ബ്രഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ സോപ്പ് സോപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി 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 എന്നായിരിക്കും അല്ലെ സോപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്കൊരു വഴി വഴിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ സോപ്പ് പൗഡർ അതുപോലെ സോപ്പുകൾ അതിലൊക്കെ എന്താണ് വേറൊരു ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അതേപോലെ ആസിഡിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വാട്ട് എബൌട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കിച്ചണിലൊക്കെ അമ്മമാര് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പൊ ഡസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടേസ്റ്റ് സോർ അത് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണോ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ല അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേസ്റ്റ് സോർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ആസിഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സോർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ആസിഡ് ഇല്ല ആസിഡ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് കയപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇഫ് യു റബ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഫിംഗർ ഇറ്റ് ഫീൽ സോപ്പി ഫീൽ മിസ് പറഞ്ഞില്ല ഒരു വഴി വഴുപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ സോപ്പി ഫീൽ വരുന്നതും ഏതിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആൽക്കലികളുടെ കേസിൽ അഥവാ ബീസിന്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy yes this is very important substance like in uh, like this which are bitter in taste and feel soapy which is known as bases angane ulladiniyana basesugal ennu parne vilikka the nature of substance is said to be basic appo angane aanu kaanikkeningal ane endu parayam adu basic swabhavam kaanikkunna aalukalana appo acidic um undu basic um undu acidic aanengil so taste basic aanengil bitter taste soapy feel athra aalochu vecha madhi to that is important appo what are alkalis and bases? is and the shosha they have bitter taste they have soapy feel they turn red litmus into blue adum important aanu nammal enganeyana idu kandupidikkunnathu idu acid aano alkali aano nu kandupidikkan vendi namakku litmus paper use cheyam നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ഇല്ലയുടെ മക്കളെ ഹിബിസ്കസ് അഥവാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിന് ചൈന റോസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ചൈന റോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് റബ് ട്രൂലി ദ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ ഓൺ ബോ സൈഡ് ഓഫ് ദ പീസ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ റിമൂവ് ആൾ ട്രേസസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ yes uh, sticking on it after it is dried using scissors cut the paper into long and narrow strips this can be called hibiscus paper
അഥവാ നമ്മൾ ചൈന റൂൾസ് പെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹൈബിസ്കസ് പേപ്പർ നമ്മളിപ്പോ റെഡി ആക്കിയത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറോ ഹൈബിസ്കസ് പേപ്പറോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഓരോന്നാണ് നോക്കൂ ബട്ടർ മിൽക്കില് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ഡാറ്റ് അല്ലെ വിനിഗൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ടാമറിൻ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ടാറ്റ ടാറ്റ പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടാറ്റ ലെമണില് സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിളില് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിളിലിടെ മക്കളെ ആപ്പിളിൽ ഏതാണുള്ളത് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് മാലിക് ആസിഡ് ഇത് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഹൈബിസ്കസ് പേപ്പർ പോലെ വേറെ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ടാ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മഞ്ഞളിലിടെ മക്കളെ മഞ്ഞള് ടേമറിക്ക ടേമറിക്കിന്റെ പേപ്പർ അതും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നല്ല പേപ്പറില് വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റബ്ബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈബിസ്കസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി നമ്മള് പേപ്പർ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ആളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈബിസ്കസും ടാമറിൻ്റും ഒക്കെ സോറി ടാമറിൻ്റെ അല്ല ടേമറിക്കും ഒക്കെ അതേസമയത്ത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മളെ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇസ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹൈബിസ്കസ് പേപ്പർ ദി ആർ അവൈലബിൾ ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ അത് റെഡ് കളറിൽ കിട്ടും ബ്ലൂ കളറിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ദ ബ്ലൂ കളറിലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതേപോലെ റെഡ് കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലെ കളർ ചേഞ്ചുകൾ ഫീൽ ചെയ്യും ചിലത് നീല ഏതായി മാറും നീല റെഡ് ആയിട്ട് മാറും ചിലത് റെഡ് നീല ആയിട്ട് മാറും ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേമറിക്കിന്റെ എന്താണ് ടേമറിക്കിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ന്യൂട്രിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല സിഡു അല്ല ബീസു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യെല്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഏത് കളറിലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ നിൽക്കും അതേ സമയത്ത് ആസിഡിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കളറാ കാണിക്കുക എന്നറിയോ യെസ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ് ആസിഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു മാറ്റം കാണിക്കില്ല ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നോ നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതേ സമയത്ത് ബേസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെർമിലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് കളറാ കാണിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷേർട്ടിലോ ഡ്രസ്സിലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ടർമറിക് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി നോക്കി അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസില് നമ്മുടെ ടേമറിക്ക് എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ കളർ റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നത് മക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേസിലാണ് ബേസില് ആസിഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് The indicator change a color when added a solution containing acidic or basic substance. Turmeric, litmus paper, china, rosa, petals, etc. Some of the naturally occurring indicators are. Naturally, we have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss a little bit about this. We have to discuss അത്
ആറ് അല്ലെ എ ബി ആർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം എ ബി ആർ അപ്പൊ എന്താണ് അസിഡിക്കിന്റെ കേസിൽ അത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു ബ്ലാ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി ആർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർ ബി സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആസിഡിന്റെ കേസിൽ ചേഞ്ച് വന്നില്ല അല്ലെ ചേഞ്ച് വന്നില്ല അതേപോലെ ബേസിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണോ വന്നത് അല്ല ബേസിന്റെ കേസിൽ അത് ബ്ലൂ കളറുമായി ആയി മാറി അപ്പൊ ആർ ബി സ്ക്വയർ റെഡ് ബ്ലൂ ആയി മാറി ബേസില അതേ സമയത്ത് എ ബി ആർ എന്താണ് അസിഡിക്കില് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആയിട്ട് മാറി എ ബി ആർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഷോർട്ട് ഫോം മക്കളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് കേസാണ് മിസ്സിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞുതരാനുള്ളത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മക്കളെ ചെറിയ കാര്യമാണ് മിസ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ കട്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൂടെക്ക് നിന്നാ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മിസ്സുമാർ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുതരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കമന്റ് ബോക്സിൽ റെഡി അല്ലേ അപ്പോ മിസ് പോവാണ് മിസ്സിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രീ ഭാമ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റേ ട്യൂൺ ബൈ ബ